ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் நம்ம இந்த வீடியோ சீரியஸில் வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ஒரு சின்ன டாப்பிக்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்ற இந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் வந்து உபயோகமாக இருக்கும் சரி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டைஜஷன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும் நம்ம வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் ஃபுட் ஐட்டம் வந்து சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாடு வந்து நமக்கு எனர்ஜியாக வந்து கிடைக்குது இதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அது டைஜஸ்ட் ஆகி அந்த ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி நமக்கு வந்து எனர்ஜியாக கிடைக்குது இது வந்து யாரை கேட்டாலும் வந்து சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து தான் எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா சரி இப்போது எனர்ஜி தேவை அப்படின்னா இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் டைரெக்டாக வந்து செல்லால் வந்து எடுத்துக்கிட்டு எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ செல்லுக்கு தான் வந்து எனர்ஜி தேவை கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அந்த செல்லுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டை வந்து டைரக்டாக வந்து செல்லால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம என்னென்னலாம் சாப்பிட்றோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அரிசி சாப்பிட்றோம் அதாவது ரைஸ் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு சில ஆயில் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உணவுகளை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து டைரக்டாக வந்து செல்லால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஐட்டத்தெல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரைஸ் அப்படின்றது வந்து கார்போஹை அதிகமாக இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் அப்படின்னா அதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஆயில் ஐட்டம் அப்படின்னா அதில் ஃபேக்ட் அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா கார்போஹைட்ரேட்டை டைரக்டாக வந்து செல்லால் யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரோட்டீனையும் டைரக்டாக வந்து செல்லால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி தான் செல்லால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரி செல் எப்படி வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் டாபிக்ல ஸ்டார்டிங் பொருள் என்னது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அப்படின்றது கார்போஹைட்ரேட்டோட ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஓகேங்களா அந்த குளுக்கோஸ்ல இருந்தா நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம் அது வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்லேருந்து வரக்கூடிய அமினோ ஆசிட்டும் வந்து இதே மாதிரி நமக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் அதெல்லாம் வந்து தனி பாத்வே ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் மெட்டீரியலில் டைரெக்டாக நம்ம செல்லால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலில் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம செல்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் ஐட்டத்தை ரொம்ப சிம்பிள் ஃபுட் ஐட்டமாக வந்து மாற்ற பேருக்கு மெக்கானிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்கல்ிக்
அதாவது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபேட்டோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரியான சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை தான் வந்து செல்ஸ் தேவை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து எனர்ஜியும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போது டைஜிஷன் அப்படின்றது காம்ப்ளஸ் ஃபுட்டை வந்து சிம்பிள் ஃபுட் ஐட்டமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டைஜிஷன் ஸோ இந்த டைஜிஷன் வந்து ரெண்டு வழிகளில் வந்து நடக்கலாம் ஒன்று மெக்கானிக்கல் இன்னொன்று வந்து பயோகெமிக்கல் பொதுவாக ரெண்டு வழிகளிலுமே நடக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மெக்கானிக்கல் முறையில் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாமே பிரேக் டவுன் ஆகும் தன் நெக்ஸ்ட் வந்து பயோகெமிக்கல் மெத்தட் மூலமாக நம்மளுடைய ஃபுட் ஐட்டம் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முக்காக மாறும் அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை தான் வந்து செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் சரி இந்த டைஜிஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ நிறைய ஆர்கன் வந்து சேர்ந்து இந்த டைஜிஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால தான் இதை நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே நிறைய குரூப் ஒன்று சேர்ந்தது தான் நம்ம சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது நிறைய பார்ட்டு வந்து ஒன்றா சேர்ந்து இந்த டைஜிஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அது என்னென்ன பார்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பொதுவாக நீங்கள் டைஜஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னாலே இந்த ரெண்டு இதை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒன்று அலிமெண்ட்ரி கனால் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அசோசியேட்டட் கிளான்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி அலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உணவு பாதை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் அசோசியேட்டட் கிளான்ட் அப்படின்றது சுரப்பிகள் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால்னா என்ன அதுக்குள்ளே என்னென்ன பார்ட்லாம் இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தன் கூடவே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம அதோடைய அசோசியேட்டட் கிளான்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த கிளான்ஸ் எப்படி வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அலிமெண்ட்ரி கெனால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு உணவு பாதை பாதை அப்படின்னாலே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு எண்டு இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த உணவு பாதைக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல அப்படின்னா மவுத் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் அலிமெண்ட்ரி கெனாலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் எண்டு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனஸ் இதுதான் வந்து எண்டு ஸோ இந்த மாதிரி அலுமெண்ட்ரி கெனால் வழியாக நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து மவுத் வழியாக எடுத்துக்கிறோம் தன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரல் கேவிட்டியில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபேரங்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஈசோ ஃபேகஸ் போகுது ஈசோ ஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைன் கடைசியாக வந்து ஆனஸ் வழியாக எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்டான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து வெளியேற்றப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு உணவு பாதையோட அமைப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மவுத் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மவுத் அண்ட் அதுக்கு எடுத்துருக்கிறது ஓரல் கேவிட்டி அண்ட் ஈசோ ஃபேகஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமக் போகுது தன் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்லேருந்து ஒரு கனெக்ட் ஆகிட்டு லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் போகுது அண்ட் லார்ஜ் இண்டஸ்டைன்லேருந்து கடைசியாக வந்து ஆனஸில் வந்து முடியுது ஸோ இதான் வந்து ஒரு அலிமெண்ட்ரி கெனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் சரி முதல்ல நம்ம இது ஒவ்வொரு பார்ட்டை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வரக்கூடிய வீடியோவில் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டைஜஷன் அப்படின்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டு வந்து சிம்பிளஸ்ட்டு ஃபுட்டாக வந்து மாறுது அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்லேருந்து சிம்பிளஸ்ட்டு ஃபுட்டாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது அலிமெண்ட்ரி கெனால் பிளஸ் அசோசியேட்டட் கிளான் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனாலில் நிறைய பார்ட் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டை பற்றியும் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு பார்ட்டை பற்றியும் பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜேஷ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய